আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ এনটিভি ইউরোপ নিউজে সাথে রয়েছে আমি মীর আব্দুর রহমান সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দেব শিরোনাম ইইউ রেফারেন্ডামের সময় নির্বাচনী আইন ভঙ্গের দায়ে লিভ ইইউ কে আর্থিক জরিমানা করেছে ইউকের ইলেকটোরাল কমিশন শিশুদের স্থূলতা কমাতে লন্ডনের পাবলিক পরিবহনে জাঙ্ক ফুডের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধের ঘোষণা করা হবে জানিয়েছেন লন্ডনের মেয়র সাদিক খান এবং মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাজ্য ফ্রান্স এবং জার্মানি শুনছিলেন শিরোনাম এখন জানিয়ে দেব বিস্তারিত সংবাদ ইউ রেফারেন্ডামের সময় নির্বাচনী আইন ভঙ্গের দায়ে লিভ ইউকে আর্থিক জরিমানা করেছে ইউকের ইলেকটোরাল কমিশন আর এই জরিমানার অঙ্ক হচ্ছে সত্তর হাজার পাউন্ড নির্বাচন কমিশন বলেছে লিভ ইউ গুফটি রেফারেন্ডামের সময় তাদের ব্যয়ের অন্তত পক্ষে সাতাত্তর হাজার তিনশো আশি পাউন্ড রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে আর নন পার্টি রেজিস্টার্ড ক্যাম্পেইনার হিসেবে লিভ ইউ নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা অতিক্রম করেছে এদিকে লিভ ইউর প্রধান নির্বাহী লিজ বিলনেই এর ব্যাপারে তদন্তের জন্য পুলিশকে রেফার করা হয়েছে এবং তাকে ক্রিমিনাল অফেন্স সংগঠনের ব্যাপারে সন্দেহ করার জন্য যথেষ্ট কারণ আছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন লিভ ইউর কো ফাউন্ডার অ্যারন ব্যাংক এটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত আক্রমণ বলে অভিহিত করেছেন তিনি বলেন আমরা এই ইস্যুতে আইনি লড়াই চালিয়ে যাব অন্যদিকে লিভ ইউর সমর্থনকারী মন্ত্রী বরিস জনসন এবং মাইকেল গোভ এর বিষয়ে ও তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এছাড়া লিভ ইউ ক্যাম্ব্রিজ অ্যানালিটিকা থেকে কোনো সার্ভিস গ্রহণ করেছে কিনা সে বিষয়ে তদন্তে করা হচ্ছে লন্ডনের পাবলিক পরিবহন টিউব এবং বাস নেটওয়ার্কে জাঙ্ক ফুডের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন লন্ডন মেয়র সাদিক খান তিনি বলেছেন লন্ডনে দশ এগারো বছরের চল্লিশ শতাংশ স্থূলতার সমস্যা রয়েছে সুতরাং শিশুদের স্থূলতা প্রতিরোধে জাঙ্ক ফুডের বিজ্ঞাপন বন্ধ করা প্রয়োজন এদিকে নতুন লন্ডন ফুড স্ট্র্যাটেজি থেকে জানা যায় স্কুলগুলোর চারশো মিটারের মধ্যে হট ফুড টেকওয়ে খুলতে দেওয়া হবে না লন্ডন মেয়র আরও জানিয়েছেন আমরা যদি আমাদের তরুণদের স্থূলতা রক্ষায় পদক্ষেপ না নেই তাহলে এটি আমাদের হেলথ সার্ভিসের উপর মারাত্মক রকমের চাপ সৃষ্টি করবে এছাড়া তিনি সরকারকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন সরকারের উচিত এই ইস্যুতে আমাদের সাথে যোগ দেয়া যাতে করে শুধুমাত্র লন্ডনে নয় সারা দেশেই সত্যিকার অর্থে শিশুদের স্থূলতা থেকে রক্ষা করা যায় এদিকে সিটি হল থেকে জানানো হয়েছে নেদারল্যান্ডের রাজধানী অ্যামস্টারডার্মের একই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে শিশুদের স্থূলতা বারো শতাংশ কমেছে ইরানের সঙ্গে ব্যবসায় জড়িত ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাজ্য ফ্রান্স এবং জার্মানি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দু সালে ইরানের সঙ্গে সই হওয়া বহুপক্ষীয় পরমাণু সমঝোতা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বের করে নেওয়ার পর তারা এ আহ্বান জানাল ইউ এর একটি প্রধান অংশীদারের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় এর নিন্দা জানিয়েছেন ফরাসি অর্থমন্ত্রী ব্রন লি মায়েরি এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ইরান বিরোধী নিষেধাজ্ঞার কবল থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য ইউরোপের দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি অর্থমন্ত্রী লি মায়ের বলেন ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এ জোটের সব দেশগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে এদিকে জার্মানির অর্থমন্ত্রী ওলাফ ক্লোলোজ বলেছেন ইরানের পরমাণু সমঝোতা থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বের হয়ে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব থেকে ইউরোপের কোম্পানিগুলোকে রক্ষার জন্য তার দেশ সম্ভাব্য সবকিছু করবে গ্র্যান্ডফিল টাওয়ারের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটিতে সাংস্কৃতিক ও কমিউনিটির নেপথ্য কারণ অনুসন্ধানে সক্ষম এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হতাহত ও তাদের স্বজনদের দাবির প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে থেরেসা মেয়ের সরকার এই ঘোষণাটি এমন সময় এলো যখন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্যার মার্টিন মুর বাইক এবং চুক্তি আইন বিশেষজ্ঞদের সাথে প্যানেল আরও সদস্য নেওয়ার বিরোধিতা করছিলেন প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে গত ডিসেম্বরে এই ঘটনায় হতাহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে কমিটিতে সদস্য নেয়ার প্রস্তাব দেয়া হলে সরকারের দিক থেকে তা প্রত্যাখ্যান করা হয় প্রায় এক লাখ ছাপ্পান্ন হাজার মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত ওই দাবিটি উপস্থাপিত হয় যার নেপথ্যে কাজ করেছেন সঙ্গীত শিল্পী শ্রমিজি অতিরিক্ত দুজন প্যানেল মেম্বার তদন্তের দ্বিতীয় পর্যায়ে যুক্ত হবে যা আগামী ডিসেম্বরের আগে শুরু হবে বলে মনে হচ্ছে না আগামী একুশে মে প্রথম পর্যায়ের তদন্ত শুরু হবে এ পর্যায়ে নিহতদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করা হবে এবং এর পরই আগুনের 
সেই রাতে জরুরি সেবা সঠিকভাবে কাজ করেছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে দ্বিতীয় পর্যায়ে আগুনের সূত্রপাতের মূল কারণ খতিয়ে দেখা হবে এবং এখানে দ্য রয়্যাল বাড়া অফ ক্যান্সিংটন অ্যান্ড চেলসির ভূমিকা দেখা হবে দর্শক এবার জানিয়ে দেব কমিউনিটি প্রসঙ্গ ব্রিকল্যান্ড জামে মসজিদ ট্রাস্টের উদ্যোগে ব্যবসায়ীদের সাথে এক মত বিনিময় সভা বুধবার মসজিদের হলে আয়োজন করা হয় মসজিদের ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রেসিডেন্ট আলহাজ সাজ্জাদ মিয়ার সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারি হেলালউদ্দিন আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মসজিদ কমিটির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এ জি খালিসদার সভায় উপস্থিত ছিলেন অ্যারোস্পেস ট্রাভেলসের শাহ আকবর আলী বাংলা টাউনের রফিক হায়দার এ এফ অ্যাকাউন্টেন্টের সৈয়দ আহবাব হুসেন আল আমিন ট্রাভেলের শেলিম মিয়া ফ্লাইং রিজেন্টের ইউকে খালিদ এম চৌধুরী অ্যারোলেক্স ট্রাভেলসের আজমাল হুসাইন মেরাজ ক্যাফের শামীম আলী ইউনিসফট সলিউশনের এমদাদুল হক টিপু প্রমুখ সভায় উপস্থিত ব্যবসায়ীরা বলেন মুসলমান হিসেবে সবার জন্য মসজিদের সেবায় এগিয়ে আসা জরুরি এবং এটি স্বভাবের কাজ মসজিদের উন্নয়নের স্বার্থে প্রত্যেকটি বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন মুসল্লিদের কোনো ধরনের সমস্যা থাকলে তা সমাধান করা মসজিদের নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করে বিভিন্ন প্রজেক্ট শুরু করার ব্যবস্থা করা সহ রামাদান পরবর্তী স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি বৃহৎ আকারে মত বিনিময় সভার আয়োজন করার ব্যাপারে প্রস্তাব দেওয়া হয় এতে আরও উপস্থিত ছিলেন মসজিদ কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট হরমুজ আলী ট্রেজারার হামিদুর রহমান চৌধুরী লালা মিয়া সহ ম্যানেজমেন্ট কমিউনিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ লালাবাজার ইউনিয়ন এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে দ্বৈত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা দু হাজার আঠারো বার্মিংহাম থেকে আমাদের নর্থ মিডল্যান্ডস ব্যুরো প্রধান ফার্সু আহমেদ চৌধুরী জানান মঙ্গলবার বার্মিংহামের স্মল হিতের একটি লেজার সেন্টারে কমিউনিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ সংগঠনের ট্রাস্টি ও যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে আসা অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় ও তাদের সমর্থকদের উপস্থিতিতে এই দ্বৈত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের এ বি ও সি এই তিন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে খেলায় এ গ্রুপে জামিল ও ফয়সাল জুটি চ্যাম্পিয়ন এবং রিপন ও নাবিল জুটি রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন এদিকে বি গ্রুপে জানু ও গাফার জুটি চ্যাম্পিয়ন এবং ফজলু ও জুয়েল জুটি রানার্স আপ হয় এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করে সফু ও মোর্শেদ জুটি খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে লালাবাজার ইউনিয়ন এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের ট্রাস্টি নেসওয়ার মেয়ার উপস্থিতিতে এবং আশরাফুল হক খান রুমেনের পরিচালনায় অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়দের মেডেল প্রদান করা হয় এবং চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ জুটিকে মেডেল ট্রফি এবং নগদ অর্থ প্রদান করা হয় পুরস্কার বিতরণীতে আরও উপস্থিত ছিলেন লালাবাজার ইউনিয়ন এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের ট্রাস্টি নুরুজ সুফিয়ান চৌধুরী মামুনুল হক সাজু ও কামরান আহমেদ প্রমুখ ইতালি বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ঢালি নাসির উদ্দিনের মাতার মৃত্যুতে বিশেষ দোয়া প্রার্থনা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেছে ইতালিস্থ শরীয়তপুর জেলা বিএনপি রোমের পিয়াসো ভিত্তোরিও সেন্ট্রাল জামে মসজিদে বাদ মাগরিবে বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন শরীয়তপুর জেলা বিএনপি প্রধান উপদেষ্টা ও ইতালি বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ঢালি নাসির উদ্দিন সহ শরীয়তপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন ইতালি বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি আমিনুর রহমান সালাম সহ সভাপতি মাসুম বিল্লা মাইনুল ইসলাম খোকন এক নং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ কাদের রোম মহানগর বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি সিরাজুল ইসলাম মৃধা ও সাধারণ সম্পাদক আবুল বাসার সহ বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ মসজিদের ইমাম মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং জান্নাতবাসী করার জন্য মহান আল্লাহ তালার কাছে বিশেষ দোয়া প্রার্থনা করেন মিলাদ মাহফিলে আরও উপস্থিত ছিলেন ইতালি যুব দলের ওমর ফারুক জাকির হুসেন গৌনি সহ জাতীয়তাবাদী চাঁদপুর ফোরাম সহ অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল এন ইউকে সাউথ ওয়েলস রিজিয়নের উদ্যোগে নিউপোর্টে মৌলভীবাজার সদর ও রাজনগর আসনের সংসদ সদস্য সৈয়দা সাইরাম হোসেন এমপি এর সাথে মত বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে সংগঠনের সভাপতি আজগর আলী সভাপতিত্ব ও সেক্রেটারি শাহ শাফি কাদিরের পরিচালনায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা শাহিন আহমদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সৈয়দা সাইরাম হোসেন এমপি ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক মকিস মনসুর আহমদ মৌলভীবাজার জেলা যুবলীগের সহ সভাপতি সৈয়দা সঞ্জিদা শারমিন ইউরোফুড গ্রুপের পার্টনার শাহজাহান আহমদ ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার এস রহমান মধু আব্দুল মালিক ওয়েলস বাংলা চ্যাম্বার্স অ্যান্ড কমার্সের সেক্রেটারি মাহবুব নূর সহ সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম কায়েস প্রমুখ সভায় প্রধান অতিথি বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরে উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকারকে বিজয়ী করতে প্রবাসীদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন এছাড়া অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন গ্রেটার সিলেট সাউথ
ফ্রান্সে বসবাসরত গাজীপুর প্রবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে প্যারিসের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে গাজীপুর জেলা সমিতি ফ্রান্সের কমিটি গঠন করা হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা মনিরুল হক মনু এর সভাপতিতে কায়সার মোড়লের পরিচালনায় ও মিল্টন সরকারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউল হক নাসিরকে সভাপতি ও ফারুক খানকে সাধারণ সম্পাদক করে হিসেবে নির্বাচিত করা হয় কমিটি গঠন করার পূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ আবুল কাশেম সাবেক সভাপতি বকুল মিয়া সুলেমান মোড়ল ইয়াসিন হক হাবিবুর রহমান জুয়েল আহমদ সাইফুল ইসলাম রনি সহ আরও অনেকেই সভায় বক্তারা বলেন সংগঠনগুলো কমিউনিটির কল্যাণে কাজ করতে এগিয়ে আসলে কমিউনিটি শক্তিশালী হবে এবং প্রবাসীদের সকল সমস্যার সমাধান হবে পরে নবগঠিত কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সমগ্র গাজীপুর প্রবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং সংগঠনের সমৃদ্ধি ও প্রবাসীদের কল্যাণে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন যুক্তরাজ্য সফররত মৌলভীবাজার তিন এর সংসদ সদস্য বাংলাদেশ সংসদের প্যানেল স্পিকার সৈয়দা সায়রা মহসিনকে সংবর্ধনা দিয়েছে বার্মিংহামে বসবাসরত মৌলভীবাজার জেলাবাসী বার্মিংহাম থেকে আমাদের নর্থ মিডল্যান্ডস পিউরো প্রধান ফারসু আহমেদ চৌধুরী জানান বার্মিংহাম ও তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন শহর থেকে আসা মৌলভীবাজার জেলার প্রবাসী ও কমিউনিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে বুধবার বার্মিংহামের স্মল হিতের কভেন্ট্রি রোডের একটি রেস্টুরেন্টে এই সংবর্ধনা প্রদান করা হয় সংবর্ধনা সভায় বক্তারা সাবেক সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী মরহুম সৈয়দ মহসিন আলীর সহধর্মিনী সৈয়দা সায়রা মহসিন এমপির রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ছাড়াও সামাজিক কর্মকাণ্ডের ভূমসী প্রশংসা করেন সংবর্ধিত অতিথি সৈয়দা সায়রা মহসিন এমপি প্রবাসী বাঙালিদের বাংলাদেশের উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধ হবে কাজ করার আহ্বান জানান কমিউনিটি নেতা মুস্তফা কামাল বাবলুর সভাপতিত্বে এটিএন বাংলা ইউকের জয়নাল ইসলাম এবং নুরুল ইসলাম কিস্টুর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর সাদেক মিয়া শামসু কবিরুদ্দিন হিফজুর রহমান খান আব্দুল কাদির আবুল হাবিবুর রহমান সৈয়দা সঞ্জিদা শারমিন সৈয়দা সাবরিনা শারমিন আজির উদ্দিন মাহবুবুল আলম চৌধুরী মাখন নুরুল ইসলাম বেলাল কামরুল হাসান চুনু আমিরুল ইসলাম বেলাল সহ অন্যান্যরা যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বিয়ানীবাজার উপজেলার ঢাকা উত্তর মোহাম্মদপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীবৃন্দের রি ইউনিয়নকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্যোগের জন্য এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় আমাদের লুটন প্রতিনিধি মইনুল ইসলাম দুলাল জানান লুটনে বসবাসরত প্রাক্তন ছাত্রদের উপস্থিতিতে স্থানীয় এক রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত পুনর্মিলনীতে সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযোদ্ধা ফাইসুর রহমান খান এবং পরিচালনায় ছিলেন নাহিন মামুদ সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নাহবায়ক মঞ্জুরুস সামা চৌধুরী মামুন এনামুল হক চৌধুরী আতিকুর রহমান চৌধুরী সাদিকুর রহমান চৌধুরী আব্দুল হামিদ সহ আরো অনেকেই পরিশেষে রিউনিয়ন কমিটির পক্ষ থেকে ডিএম হাইস্কুলের কেয়ারটেকার কামাল আহমেদকে ঘর নির্মাণে সহায়তা করার ঘোষণা প্রদান করা হয় ইস্ট লন্ডনের নিউহাম কলেজ প্রতিবারের ন্যায় ইসল কোর্সের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে আমাদের প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলম শিকদার জানান ডিরেক্টর জেনিথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গ্রেসিয়া ম্যাক্সিম্যান ও সাজিয়া চৌধুরী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ দেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন বাংলাদেশ সহ পাকিস্তান ইন্ডিয়া রোমানিয়া নাইজেরিয়া মিশর উগান্ডা নেপাল সেনেগাল ঘানা শ্রীলঙ্কা চায়না ইতালি আলবেনিয়া সহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন এছাড়া অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে ছিল বক্তৃতা কবিতা গান নাচ কৌতুক এবং খাবারের স্টল উল্লেখ্য বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের পারফরমেন্স উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে বলে জানান আয়োজকেরা সবশেষে রাফেল ড্রয়ের মাধ্যমে পুরস্কার বিতরণী সহ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় নাসারা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আস্থা অরফেনেস সেন্টারের জন্য ফান্ড রেইজিং এর উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের একটি হলে চ্যারিটি ডিনারের আয়োজন করা হয় ফাউন্ডেশনের কো ফাউন্ডার নাজবুল হক বিশালের সভাপতিত্বে এবং মোহাম্মদ ইমাম হুসাইনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইব্রাহিম মস্কের পেশ ইমাম আবু বকর স্টেপনি গ্রিন মস্কের পেশ ইমাম মাওলানা তাজুল ইসলাম ট্যাক্স প্ল্যান অ্যাকাউন্টেন্ট এর ডিরেক্টর আলমগীর হুসাইন জাকির হুসেন বাবুল আহসান হাবিব নাসারা ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার নাসরা বিদিত সহ আর অনেকেই চ্যারিটি ডিনার আয়োজনের সহযোগিতায় ছিল বিসমিল্লা প্রপার্টি রেড ব্রিজ প্রপার্টি বস্টন হজ অ্যান্ড ওমরা সার্ভিস এবং রাব্বি অ্যান্ড কং দু হাজার ষোলো সালে প্রতিষ্ঠিত নাসারা ফাউন্ডেশন আস্থা অরফেনেস সেন্টারের মাধ্যমে বাংলাদেশের ত্রিশ জন এতিম শিশুকে স্পন্সরের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে
বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে বুধবার ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন বিবিসি এর অফিসের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম ইউকের উদ্যোগে আয়োজিত বিবিসির কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি প্রদান সহ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে সংগঠনটির সভাপতি ব্যারিস্টার আবুল মনসুর শাহজাহানের সভাপতিত্বে ও সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার হামিদুল হক আফিন্দি লিটনের পরিচালনায় কর্মসূচি পালিত হয় মানববন্ধনে বক্তারা বলেন বর্তমানে বাংলাদেশে কোনো রকমের গণতন্ত্র নাই বাক স্বাধীনতা নাই অবাধে গুম হত্যা ধর্ষণ হচ্ছে স্বাধীন দেশটিতে এবং অবিলম্বে বেগম জিয়াকে কারা মুক্তির জন্য বর্তমান সরকারের প্রতি তারা আহ্বান জানান এ সময় উপস্থিত ছিলেন আবু ইলিয়াস ব্যারিস্টার সোহরাব হুসাইন ব্যারিস্টার ওবায়দুর রহমান তপু ব্যারিস্টার আমিনুল হক লিটন সলিসিটর নাসের খান অপু ব্যারিস্টার এ কে এম হাসনাত সহ আরও অনেকেই বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মৌলিকতা তিন আসনের সংসদ সদস্য সৈয়দা সায়রা মহসিন যুক্তরাজ্যের এমপি এন্ড্রিউ লয়ারের আমন্ত্রণে বুধবার হাউস অফ কমন্স পরিদর্শন করেন সেই সাথে কনজারভেটিভ ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ আয়োজিত একটি সেমিনারেও অতিথি হিসেবে তিনি যোগদান করেন কনজারভেটিভ ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশের পক্ষে এনমেইন এমপি সৈয়দা সায়রা মহসিনকে ক্রেস্ট প্রদান করেন আয়োজিত এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যের এমপি ব্ল্যাকম্যান পল স্ক্যালি জ্যাক কোলসমিথ এবং কনজারভেটিভ ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশের অন্যান্য সদস্যরা এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন টিপু রহমান সহ আরও অনেকেই এবার জানিয়ে দেব আমাদের সিলেট বিউরো অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার গজনাইপুর ইউনিয়নের সাতাইহাল ইজপুর গ্রামের দিনারপুর ফুলতলি গাউসিয়া সুন্নি আলিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুফতি শেখ গিয়াসুদ্দিন আহমদের দাফন সম্পন্ন হয়েছে গত পাঁচই মে লন্ডনের একটি হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেছেন সাতই মে বার্মিংহাম এলাকার মসজিদে জেউল কুরআন সেন্টারে বাদ জোহর প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মরদেহ বাংলাদেশে আসে বৃহস্পতিবার বিকেলে পাঁচটায় সাতাইহাল মাঠে ওনার দ্বিতীয় নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় জানাজার নামাজে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য এম এ মুনিম চৌধুরী বাবু উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা আশরাফ আলী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার নুর উদ্দিন বীর প্রতীক উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি ডাক্তার শাহ আবুল খায়ের উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান শেফু সাংগঠনিক সম্পাদক শিহাব আহমেদ চৌধুরী মাওলানা নুর উদ্দিন জঙ্গি মাওলানা কাউসার আহমেদ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ জানাজার নামাজ ইমামতি করেন তার ছেলে দিনারপুর ফুলতলি গাউসিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার সুপার মাওলানা শেখ ফরহাদ সাদ উদ্দিন মনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা শেখ আব্দুল করিম সিরাজ নগরী সিলেটের কানাইঘাটে একটি মসজিদে ইমাম নিয়োগকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে মোহাম্মদ আলী নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন শুক্রবার দুপুরে উপজেলার সদর ইউনিয়নের গোসাইনপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে স্থানীয় সূত্রে জানা যায় গোসাইপুর গ্রামে মসজিদে রমজান মাসে তারাবির নামাজ পড়ানোর জন্য ইমাম নিয়োগকে কেন্দ্র করে গ্রামের দু পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় গ্রামের আওয়ামী লীগ ও বিএন জামায়াত সমর্থক দুটি গ্রুপ বিপরীতমুখী অবস্থান নেয় শুক্রবার জুমার নামাজের পর এ নিয়ে কথা কাটাকাটির জেরে দু পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে সংঘর্ষে মোহাম্মদ আলী নামে এক ব্যক্তি নিহত হন তিনি আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা বলে জানা গেছে কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল আহাদ বলেন সংঘর্ষের পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং নিহতের লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে আরেকবার জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো ইউ রেফারেন্ডামের সময় নির্বাচনী আইন ভঙ্গের দায়ে লিভ ইউ কে আর্থিক জরিমানা করেছে ইউকের ইলেকটোরাল কমিশন শিশুদের স্থূলতা কমাতে লন্ডনের পাবলিক পরিবহনে জাঙ্ক ফুডের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধের ঘোষণা করা হবে জানিয়েছেন লন্ডনের মেয়র সাদিক খান এবং মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাজ্য ফ্রান্স এবং জার্মানি এ ছিল আমাদের হাতে থাকা এনটিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন এনটিভি ইউরোপ অনলাইন ডব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ইউরোপ এনটিভি ডট কম সাথে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ